ομάδα επιστημόνων κατάφερε να συνδέσει έναν ανθρώπινο εγκέφαλο με έναν υπολογιστή Windows 10 περνώντα ένα καλώδιο μέσω ενό ομοφόρου αγκίου. Ερευνητέ από το Πανεπιστήμιο τη Μελβούρνη το κατόρθωσαν αυτό εισάγοντα ηλεκτρόδια μέσω τη φαγίδιδα φλέβα στο λαιμό και οθώντα τα στον πρωτεύοντα κινητικό φλοιό του εγκεφάλου. Τα ηλεκτρόδια τοποθετήθηκαν στο τείχομα του αιμοφόρου αγκίου, όπου μπόρεσαν να ανοιχνεύσουν δείξει του εγκεφάλου, τι οποίε μετέφεραν σε έναν υπολογιστή. Η προσέγγιση, η οποία αναπτύχθηκε για πρώτη φορά το 2016, δοκιμάστηκε επιτυχώ σε δύο άτομα με την εκφυλιστική νόσο τη αμυοτροφική πλευρική κλίνηση. Οι συμμετέχοντε μπόρεσαν να ελέγξουν τον ποντίκι ενό υπολογιστή που ήταν συνδεδεμένο στον εγκεφαλό του χρησιμοποιώντα τι σκέψει του. Το αποτέλεσμα της έρευνας δημοσιεύτηκε σε ένα άρθρο στο Journal of Neurointerventional Surgery. Οι συμμετέχοντες ανέλαβαν εκπαίδευση με τη βοήθεια της μηχανικής μάθησης για τη χρήση ασύρματης μετάδοσης σήματος ηλεκτροκορτικογραφίας που σχετίζεται με απόπειρες κινήσεων για τον έλεγχο πολλαπλών ενεργειών κλικ ποντικιού συμπεριλαμβανομένου του zoom και του αριστερού κλικ. Σε συνδυασμό με ένα πρόγραμμα παρακολούθηση ματιών για πλοήγηση συνδρομέα, οι συμμετέχοντε πέτυχαν τον έλεγχο του λειτουργικού συστήματο Windows 10 για την διεξαγωγή οργανικών δραστηριοτήτων καθημερινών καθηκόντων. Η νέα μέθοδο αποτελεί μια λιγότερο επαιγματική προσέγγιση συγκριτικά με άλλε δοκιμασμένε διαπαφέ εγκεφάλου υπολογιστή, όπω αυτή που προτείνεται από το Neuralink Startup του Elon Musk. Οι ερευνητέ του Πανεπιστημίου τη Μελβούρνη φιλοδοξούν να εμπορματοποιήσουν τη μέθοδό του μέσω τη εταιρεία Synchron. Ο Τόμα Οξλέι, επικεφαλή τη έρευνα και διευθύνων σύμβολο τη Σύγχρον, δήλωσε ότι το σύστημα κινητήρων θα προσφέρει θεραπεία για άτομα που έχουν παράλυση. Τόνισε ακόμη πω όταν θα αρχίσει η αλληλεπίδραση με άλλε περιοχέ του εγκεφάλου, θα φανεί πω η τεχνολογία μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για την περαιτέρω επεξεργασία του εγκεφάλου.